मेरा नाम है वशु लुकमान और आप देख रहे हैं वशु लुकमान यूट्यूब चैनल गुजशत बरस 11 दिसंबर को भारतीय पार्लियामेंट से शहरीत तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ जिसके तहत इकतीस दिसंबर दो से कबल तीन पड़ोसी ममालिक से आने वाले हिंदू सिख और बुद्ध मत जैन पारसी और ईसाइयों को भारतीय शहरीत दी जाएगी और इस बिल के तहत गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से आने वाले हिंदू तारकिन वतन को भी शहरीत दी जाएगी जो मार्च उन्नीस सौ इकहत्तर में आसाम आए थे जो कि उन्नीस सौ पचासी के आसाम माहे की खिलाफ वर्जी होगी इस कानून को बारह दिसंबर को भारतीय सदर की जानब से मंजूरी भी दे दी गई थी अब इस कानून की कांग्रेस में तमाम अपोजिशन जमातें और मजहबी जमातों के साथ साथ इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना ने भी मुखालफत की और कहा कि मरकज इसके जरिए मुल्क में मुसलमान और हिंदुओं की तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन भारत के लोग लोकसभा और राज्य सभा ने मतनाज़ शहरीत तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया जिसके बाद मुल्क भर में खसूस आसाम में पुरतशद मुजाहरों का सिलसिला जारी है और अब इस सिलसिले भारत से निकल के बरतानिया और अमरीका तक भी जा पहुँचे हैं आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें बेल आइकॉन को प्रेस करने ना भूलिएगा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें भारत के मतनाज़ शहरीत कानून के खिलाफ अमरीका के तीस शहरों में एहतजाज किया गया जिसमें हज़ारों भारतीय नस्द अमरीकियों ने सड़कों पर निकल कर अपनी बरहमी का इजहार किया वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद ने जमा होकर मोदी के खिलाफ नारेबाजी की उनका कहना था कि भारतीय वजी अजम मुल्क के सेकुलर आइन को मजरू कर रहे हैं वाइट हाउस के बाहर मुजाहरीन ने अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप की दरख्वास्त दी कि फरवरी में दौरे भारत के मौके पर नरेंद्र मोदी से मुतनाज़ शहरीत कानून वापस लेने का कहा जाए उन्होंने अमरीकी सेक्रटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो पर जोर दिया कि भारत को इस फहरस में शामिल किया जाए जहाँ मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी होती है और इस फहरस में शमूलियत मुआशी पाबंदियों का सबब बन सकती है इसके अलावा मुजाहरीन की एक बड़ी तादाद ने भारत के योम जमूरिया की तकरीब के मौके पर भारतीय सफारत खाने के सामने महात्मा गांधी के मुजस्मे को घेर कर एहतजाज किया न्यूयॉर्क में भी रैली निकाली गई और बैरून मुल्क होने वाले जितने मुजाहरे हैं हैं तो पुरमन लेकिन इस वक्त असल मसला भारत के अंदर मौजूद है जहाँ पहले एहतजाज और मुजाहरों में दो दर्जन से जायद लोग मारे जा चुके हैं पंद्रह सौ से जायद शहरी गिरफ्तार हैं और अभी तक भारत में मुजाहरे हो रहे हैं जिनको रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ताकत का इस्तेमाल भी कर रही है और मुजाहरा करने वाली नई दिल्ली की खुतिन के खिलाफ भी ताकत का इस्तेमाल किया गया हाल ही में नई दिल्ली के इलाके लाजपत नगर में वजी दाखिला अमित शाह ने मतनाज़ कानून की हमायत में एक रैली निकाली जिस पर खुतिन ने अपने कराई के फ्लैट की बैल्कनी से मतनाज़ शहरीत कानून के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स लटका कर एहतजाज किया इस पर मतनाज़ शहरीत कानून के खिलाफ नारे समेत जय हिंद और आज़ादी मेरा नाम नहीं के नारे दर्ज थे खुतिन ने एहतजाज किया तो अमित शाह के साथ आए लोगों को गुस्सा आया और तकरीबन डेढ़ सौ लोगों ने खुतिन के फ्लैट पर हमला कर दिया फ्लैट पर हमला करने वाले अफराद में इनके मालिक मकान भी शामिल थे खुतिन को कई घंटों तक फ्लैट में महसूर रखा गया और इनको हरासान किया धमकियाँ दी और सामान समेत फ्लैट से बाहर निकाल दिया इन तमाम हरकत के साथ साथ मोदी और इनकी पार्टी के दूसरे अरकान ने दिल्ली इंतखब में वोट हासिल करने के लिए मुजाहरीन के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान का सहारा भी लेना शुरू कर दिया बीजेपी के रुकन जो हैं परमेश वर्मा ने नई दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद मुजाहरीन से कहा कि ये लोग ज़बरदस्ती घरों में दाखिल होंगे और आपकी बेटियों और बहनों को कत्ल करने से पहले इनका करेंगे इसलिए नई दिल्ली के वोटर्स पर एहतियात से ये सोचना है कि वाइंदा इंतबात में किस पार्टी का इंतब करेंगे ये भी कहा अगर नई दिल्ली में बीजेपी हुकूमत बनाता है तो शाहीन बाग में कोई भी मुजाहरा करने वाला नहीं मिलेगा और हुकूमती ज़मीन पर कायम तमाम मसाजद को ख़त्म करने का भी अज़म किया इससे कबल बीजेपी के रहनम अनवर आग ठाकुर एक रैली के शुरा से इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करते हुए मुल्क के गद्दारों को जो शहरीत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही है गोली मारने का मुतालबा किया दरअसल नरेंद्र मोदी और उनकी जमात वैसे ही मुसलमान दुश्मनी में पागल हुई हुई है और अपने मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के साथ तो जो वो कर रहा है मैं तो आपको बता दिया इसके साथ तो पाकिस्तान को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आता नेशनल क्रेट रैली में जलसे से खिताब करते हुए मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ तीन जंगें हार चुका है और हमारा मुसल्ह अफवाज को इनको शिकस्त देने के लिए दस से बारह दिन से ज़्यादा की जरूरत नहीं लगता है ये बयान देते वक्त वो अभिनंदन को भूल गए इस वक्त अगर पाकिस्तान अमन पसंदी सबूत देते हुए अभी नंदन को वापस ना करता तो अपनी कौम को क्या मुँह दिखाते इस वक्त भारत में शहरीत के मतनाज़ काले कानून के खिलाफ रैपर्स शायर अदाकार मौसीकार सब एक आवाज़ हो गए हैं दीवारें मतनाज़ बिल की मजम्मत पर मबनी पेंटिंग से भर गई हैं 
अब भारत की जनता जो है मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है तमाम यानी नई दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के एक तालब इम का रैप सॉन्ग एहतजाजी रैली से मशहूर हो गया स्टूडेंट्स और फनकार स्टेज शो में मोदी के कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे इसलिए मोदी पाकिस्तान को छोड़े पहले इंडिया को संभाल लें इंडिया के मीशत का तो बड़ा घर कर ही हो चुके हैं ऐसा ना हो इनकी अपनी पॉलिसियाँ जल्दी भारत को टुकड़े टुकड़े कर दें इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहें अल्लाह हाफ